Guten Morgen, meine süßen, kleinen, süßen, frische Schnuckelmäuse. Heute wieder ein Face of the Day. Ähm, ich finde es, wie gesagt, ähm, eine ganz tolle Sache, das morgens zu machen, weil man ist ganz frisch und sieht äh, in der Zeit am besten aus. Und wir fangen an. Also ich zeige euch jetzt gerade wieder, was ich auf den Augen trage, auf den Lippen und die Kamera stellen wir mal etwas runter. Wenn sie es tun würde. Jetzt. Ähm, fangen wir an. Als Bronzer äh, habe ich heute wieder meinen heißgeliebten Bahama Mama Bronzer benutzt. Von The Bale. Als Rouge habe ich als erstes ein bisschen ähm, von Rival de Loup in der Farbe 01 Sweet Apricot benutzt. Nur so ein bisschen, um die Farbe äh, zu setzen. Und drüber habe ich gegeben, einen Moment, ich brauche mal einen Öffner. Es geht sau schwer auf, dieses ähm, Rouge. Und drüber habe ich ein bisschen gegeben, einfach nur für die Intensität der Farbe von Sleek, die Farbe 937 Flamingo. Das ist ein sehr intensives Pink-Koral, wie man auch immer nennen mag. Es ist übelst geil pigmentiert. Also, <lacht> Entschuldigung, ihr kennt das äh, mit Sicherheit. Also, mega geil. Mega geil. Als Highlighter habe ich mein Essence Shimmer Powder. Nichts Besonderes. Kennt ihr ja schon mittlerweile. Dann habe ich auf den Augen. Wir zoomen euch mal etwas näher ran. Hm, ich habe den richtigen Knopf gefunden. Prima, sagt der Morgen Hans immer. Also... Das ist... Oh, da habe ich gekleckert. Seht ihr? Ist schon mal nicht schlecht, sich morgens hier gleich die Kamera aufzustellen. Das sieht man kleine Patzer noch. Egal. Also, heute, das ist das Geniale, wie ich finde, eigentlich so mein Lieblings-Augen-Make-up momentan. Das sind so schöne goldene Farben mit einem Eyeliner-Strich. Und ja, es ist alltagstauglich, meiner Meinung nach. Ich laufe damit den ganzen Tag rum. Und ähm, ja, auf dem, äh, in dem Innenwinkel trage ich hier wieder meine, ich zoome euch gerade mal etwas, ah, seht ihr, jetzt habe ich es wieder nicht gecheckt, <lacht> jetzt, ähm, ja, von Catrice im Innenwinkel trage ich die Farbe 060 I Love Champagne, das ist dieser schöne goldene Beige Ton. Auf dem gesamten beweglichen Lid habe ich dann ein Pigment von Infinity Woman Shimmer Dust draufgegeben. Das sieht so aus. Diese Marke findet ihr ähm, bei Woolworth oder Wolworth oder wie ihr das auch immer nennen mag. Woolworth. Ähm, ein ultra mega geiles Glitzer Pigment. Ich zeige euch das mal eben anhand eines Swatches. Da ist so ein Applikator mit drin. Ja und das ist, seht ihr? Ist das nicht der Hammer? Hammer, Hammer, Hammer. Also saugeil. Das habe ich so ein bisschen auf das ganze bewegliche Lied gegeben. Äh, nicht zu so viel, weil wir sind ja nicht in der Disco-Kugel. Äh, in der Disco, auf der Kugel, ist egal. Und in die Lidfalte habe ich hier aus dem leider zerbrochenen ähm, Quad von BU in der Farbe, ich glaube, es ist die 08, ich weiß es nicht. Dieses äh, Quattro war limitiert in einem Monrose-Paket, was ich euch mal im Sommer gezeigt habe. Und da habe ich nur dieses Hellbraun hier benutzt. Gerade so ein bisschen in die Lidfalte rein, ein bisschen nach hinten gezogen. Bumm, aus, das war's. Ähm, ihr könnt dieses Quad aber, glaube ich, leicht verändert noch im Douglas äh, kriegen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich denke, nicht jeder wird das fühlen. Müsst ihr mal schauen. Und als ähm, Eyeliner habe ich heute einen, ja, möchte gern Gel Eyeliner aus der Essence Metallics LE benutzt. Das ist dieser hier. Unten aus diesem Quad. Ähm, jetzt hat auch schon, wie ich gerade sehe. Uh. Ähm, ja, momentan ist das so meine Lieblingsvariante, wie ich ihn gerne trage. Und als mein Pantusche habe ich, jetzt werden mich bestimmt einige steinigen, weil die, die mich ja schon seit Anfang an kennen, kennen mein Mascara-Video. Und da habe ich gesagt, dass ich diese Mascara eigentlich grotten schlecht finde. Und, und jetzt werdet ihr mich sowieso für bescheuert erklären. Achtung, folgendes. Als ich letztens irgendein Video von der Mira gesehen habe, also Alias Funny Pilgrim, hat sie sich diese Wimperntusche gekauft und ich habe gedacht gehabt, Okay, Achtung, was die sagt. Also ich glaube ja wirklich alles. Es ist irgendwie total 
Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie krank da oben. Ich glaube ihr wirklich immer alles. Egal, was ihr benutzt und für gut erklärt, das muss ich mir, sofern die Preis, äh, das Preislimit für mich auch noch in Ordnung ist, muss ich mir das auch holen. Und sie hat Tatsache gesagt gehabt, dass sie diese Wimperntusche benutzt. Ihr kennt sie alle. Sie ist mega gehypt hier auf YouTube. Äh, pff, ich fand sie damals echt nicht der Burner. Ich habe mir gedacht, was, was findet die daran? Nee, das musst du jetzt nochmal ausprobieren. Tatsache, es gibt einen Unterschied zu dem Flakon Dingsbums hier als zu diesem hier, wo ich jetzt besitze. Ich schätze, dass ich wirklich damals ein sogenanntes Montagsprodukt erwischt haben könnte. Weil der Vergleich von damals zu jetzt ist wesentlich anders. Also... Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt ganz gut, wenn ihr seht. Also ich habe sie schön getrennt. Ich finde, es ist das Volumen da, was ich haben möchte. Es ist nicht äh, verklatscht oder so. Und ich habe sie jetzt schon äh, ein paar Wochen lang getestet. Sie schmiert nicht und sie macht hier oben bis jetzt keine Streifen. Das kann sich natürlich ändern im Sommer, aber momentan, wo es kalt ist, ist sie total in Ordnung. Also, ja, ich benutze momentan die Essence Multi Action. Steinigt mich. Nee, aber ich denke, einige von euch werden sie auch benutzen und sind ja damit recht zufrieden, denke ich, weil die Resonanz ja immer sehr positiv ist. Ach ja, und auf den Lippen, das habe ich das letzte Mal vergessen, trage ich, den habe ich auch nachgekauft. Die wird sich jetzt auch denken, hier, yeah, voll an der Klatsche. Aber Cindy, das ist genial gewesen, ey. Du hast damals gesagt, du hast dir einen Nude-Lippenstift gekauft bei Douglas. Und ich habe mir versucht, die Farbe zu merken, irgendwie, keine Ahnung, ich habe es trotzdem vergessen. Bin dann dahin, habe dann mal geguckt und dachte so, oh, die Konsistenz zu dieser macht voll geil, ne? Holt sie dir auch mal ein und rein zufällig, als ich mir das Video nochmal angeguckt habe, wirklich rein zufällig, ist nicht gelogen, habe ich mir auch die Farbe 31 von BU gekauft. Das ist eine wunderschöne nude Lippenstiftfarbe ganz, ganz hell, wie man so ein bisschen sehen kann, schätze ich mal. Ich mache euch mal hier eben einen Swatch. Ich finde, es hat einen leichten Aprikot-Touch mit drin. Es ist heller sogar als der Rodeo Drive von P2. Also den habe ich heute drauf und da sich das Gold ein bisschen widerspiegeln soll, in Form auch von Ohrring und Teint und Augen, habe ich noch ein bisschen Lipgloss von dem Essence Into the Wild LE draufgenommen. Das ist dieser wunderschöne goldene. Das ist die Farbe 020 Beat The Heat. Und eigentlich ist das ja mehr Glitzer als alles andere. Aber wenn man das sachte auftragt, trägt, tragt, äh, hier ist er, dann kann man dann gute Effekte zielen, finde ich. Also gerade ein bisschen Glanz, ein bisschen mehr zum fertig. So, meine Lieben, ich hoffe, mein Face of the Day hat euch äh, gefallen. Ähm, wenn ihr weitere Face of the Days Videos von mir sehen möchtet, dann sagt mir Bescheid, dann nehme ich von mir aus jeden Morgen auf, äh, was ich so trage für euch. Und ich sage mal einen schönen Start in den Tag. Wir sehen uns bis ähm, hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye, ciao.